E aí, pessoal, trazer mais um vídeo para vocês aqui, mostrar um upgrade que eu fiz na minha TPS, que vocês podem fazer na de vocês também. É... Eu vou cortar esse arquivo aqui, que é um jogo da memória, né? Ele vai demorar 20 minutos para ser cortado. E eu tô com um upgrade aí. Fiz o quê? Eu vou mostrar para vocês já já, né? Mas basicamente, o que é que inicia o upgrade? O upgrade é uma tela na TTS. Só que essa tela tem uma função legal. Eu consigo acessar via Wi-Fi, que é uma coisa que já tem na TTS por padrão, né? Só que eu consigo fatiar aqui. Eu vou e salvo o G-Code. Eu salvo o G-Code, clicando nessa opção de salvar G-Code. Coloco numa pasta específica. Venho nessa tela aqui. Para não ter que conectar com fio, né? De repente, só a CNC está longe. Eu posso fazer com fio também. Não tem problema, que eu já fazia assim, né? Mas aí eu venho aqui nesse botãozinho, ó. Escolha onde está o meu arquivo, no caso aqui vocês podem ver que tem o Main Princesa e Main Marvel DC, porque são heróis da DC e da Marvel, são dois quebra-cabeças, esses dois aqui, de um pedido que eu estou testando e, e um pedido que real, né? um pedido que eu vou fazer, só que eu tô estou tô, tô fazendo o protótipo para poder mostrar para o cliente e ele aprovar o final, né? E vocês podem ver aqui que, que dá diferença, né? Quanto mais arquivo, quanto maior, mais detalhado o arquivo, maior fica. Então tem diferença, sendo que os dois quebra-cabeças são do mesmo tamanho, quebra-cabeça não, jogo da memória. O que, que eu fiz? Eu mandei o arquivo via Wi-Fi para a máquina, então se a máquina estiver dentro do seu, da sua rede Wi-Fi, você consegue mandar sem fio para o cartão de memória que tem interno nela. O, li, o limite é o cartão de memória, no caso desse aqui ele tem 3.68 GB e está usando 3. Eu mando, só que eu não uso nada aqui, eu não uso nada, eu só uso para poder enviar. E aí agora eu vou, eu vou pausar aqui e a gente vai lá para a CNC para mostrar mais como que funciona a tela. Então, pessoal, tá aí. Desculpa o barulho que vocês vão ouvir aí de música, o pessoal falando, que tem academia aqui do lado da minha casa. Mas bora lá. Essa é a tela, né? Eu instalo a tela aqui direto na TTS. Clico aqui, eu consigo fazer home, consigo ligar o laser, fazer hard, o hard home aqui, né? E tem o soft home também, que são dois paradas diferentes. Então eu consigo mexer aqui, mudar a velocidade, a, o tanto que eu quero que o, que o Y sobe, que é 0.1, 1 e e 10, eu consigo mexer no laser, consigo fazer bastante coisa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês agora já um corte, né? Que é um teste que eu estou fazendo. Que, e outra coisa, a gente consegue conectar pelo Wi-Fi por aqui. Configura aqui, ó, clica em Wi-Fi e aí ele vai. Você coloca a sua senha, coloca o seu, o seu nome da sua rede, né? E uma coisa que eu detectei é o seguinte: é que ele só conecta se tiver acima de 25%. Aqui agora está 24%, até estou achando até estranho. Mas ele está conectado e ele conecta. Só, eu só consegui conectar quando o sinal está acima de 25%. Pode ser que você consiga conectar de forma diferente, né? roteador diferente, pode ser que consiga. Aqui eu tive que mudar a posição e aí ele fica variando um pouco. Né? Tava 36%, mas agora deu uma caída. Não sei o motivo. E aí ele conecta, fica assim, né? E aí você consegue fazer aquilo que eu falei lá de mandar os arquivos via Wi-Fi para o cartãozinho de memória que fica aqui na, na máquina. Então eu clico aqui em escultura, né, que no caso é para poder gravar. Escolho qual arquivo que eu quero. Então isso aqui é muito importante que você salve o nome do arquivo que seja bem fácil de você entender o que é. No caso eu quero esse main Marvel aqui, que é memória Marvel. Tem como eu controlar a máquina para poder começar de outro ponto e tal. Tem como fazer o edit que eu vou fazer aqui para vocês agora. Ele tá running. running. Só que o problema é que eu, uma coisa que eu vou, pretendo mexer, que eu não sei ainda como que eu vou fazer, é acelerar esse, essa função, né? Que ela é muito lenta. O bom é que você já consegue ir ajustando enquanto ela está movendo. Mas é, é bem lento, eu acho bem lento, eu gosto que seja mais rápido. Eu vou ver se eu consigo modificar isso e, e quando eu fizer um vídeo ensinando, tiver testado bastante, eu mostro para vocês, né? Então, qual que é o interessante da tela? Além dessa questão do Wi-Fi que você consegue conectar por aqui, que é um detalhe bem simples, né? Que não é nada nosso revolucionário, porque a TTS já tem isso por padrão. É, só que a vantagem é que você não precisa do computador mais. A partir do momento que você mandou o arquivo para cá, tanto pelo Wi-Fi quanto tirou o, o, o pendrive aqui, colocou, tirou daqui e colocou o arquivo e depois voltou ele para cá, quando ligar ele vai reconhecer que tem um arquivo novo. E aí, o que, que você faz? Você vem, né? como eu falei em... Você faz o edge para você saber se está dentro da área de corte da sua madeira ali que você colocou. Tá tudo certo? Beleza. Aí você coloca engraving. E aí você coloca 
quantas vezes que você quer que faça, no caso aqui eu estou testando só uma, eu não sei se, se eu colocar duas, se ele vai pegar e fazer mais para frente, em outra posição, eu não sei o que, que ele vai fazer, isso que eu achei estranho, porque na teoria ele vai ficar fazendo no mesmo lugar, né? mas eu não testei ainda, depois eu vou pegar um arquivo menor para testar, então como eu estou precisando fazer essas princesas para poder, a princesa é agora da Marvel, né? eu vou, estou fazendo em teste de corte diretamente, então depois eu vou testar aqui para ver essa questão de, de times, né? para ver como que ele faz. Eu acredito que ele deve ficar repetindo. De repente, se você tiver uma esteira, tipo assim, acabou a impressão, ele detecta que acabou, ele vai roda a esteira e alinha outra tábua para poder cortar, né? Deve ser algo do tipo. É... Então, bora lá. Vou clicar em, em um, né? Já está em um já. Eu vou colocar só na setinha aqui, nessa setinha de, de tipo de certo, né? De para continuar. E aí ele começa. Ele mostra a porcentagem, tem um pause e tem um stop, se você quiser. Mas no caso eu não vou, eu vou deixar rolando, porque como eu falei, eu quero que essa peça saia. E aí ele vai começar a gravar aqui o negocinho que eu coloquei. Ali é o Mihoni, né? E aí ele vai gravando conforme ele está configurado lá no Lightburn, né? Então a configuração que você coloca no Lightburn é a que ele vai respeitar, que é o que está no Gcode. Eu vou pausar aqui. Esse daqui vai demorar acho que é 20 minutos. Então quando tiver quase acabando eu volto aí com a continuação do vídeo. Tá aí pessoal, acabou de cortar. Que na verdade isso aqui já é o segundo corte depois do que eu comecei a gravar, porque eu esqueci de gravar. Que eu cortei esses daqui, né? Isso de, de herói, da Marvel DC. Agora eu cortei o de princesa. E aí o que que faz? Ele mostra aqui, ó. File Sprint. Is done, é, file Sprint Done. Aí você tem que... Obrigado a clicar né, na tela. E aí ele volta pra tela inicial e você pode mandar fazer outra peça. Entendeu? Então é uma telinha bem útil. Porém, assim, não é nada mega brasta que você tem que ter, que não tem como viver sem. Dá pra viver sem, só aí, porém, a vantagem dela que eu considero bastante, quando eu vi ela a primeira vez, o nosso amigo... É, esqueci o teu nome dele agora. Deu um branco aqui. É, é o... Ah, o guardia. Se eu não me engano, é Antônio? Eu não lembro agora. Eu sei que é o guardia, né? Que ele tem lá o projetinho de, de impressora 3D, né? Então, cara, gente boa demais, me ajudou bastante, me ajudou bastante mesmo. É, basicamente, o problema maior que eu tive nela aqui foi a questão da conexão Wi-Fi, porque como eu estou longe da minha internet aqui, da rede, eu acabei ficando com pouco sinal e ela não conecta de jeito nenhum se tiver com pouco sinal. E aqui, no caso, ela tá, estava ela conectada, está com 22%, agora está conectada. Mas é, é bem complicado se o sinal estiver fraco, né? O meu estava bem fraco, inclusive está agora, né? Que ele estava mais forte, estava 36%. Eu tive que mudar o roteador de lugar para poder ele ficar um sinal mais forte. Então, mas como eu falei, pessoal, é isso aí. Qualquer coisa, se eu achar alguma coisa relevante, eu vou postar para vocês. Eu vou ver se eu consigo modificar essa telinha aqui, porque tem como a gente colocar alguns... De... mudar, né? Os botões, essas coisas, eu vou procurar isso. É um detalhe que não é importante, que ninguém... Mas eu pretendo mudar e principalmente também a telinha de inicialização também. Eu quero dar uma olhada ver se eu consigo mudar ela. Então, espero que tenham gostado. Se vocês querem saber mais informações sobre essa tela, eu vou deixar o link na descrição. É, lembrando que no caso a minha TTS, a minha TTS ela vem com a placa MKS LTS 1, versão 1.1. E é, aí essa telinha serve nela. Se for uma placa que não seja, principalmente não seja da MakerBase, provavelmente não vai funcionar. Se for uma, 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 uma da MakerBase LTS versão 1.1 vai funcionar, se for uma MKS DLC 32 vai funcionar, que essa tela é própria para essa DLC, né? Agora, se a LTS a gente consegue funcionar também e outras placas eu já não sei, né? Porque essa placa aqui, essa tela foi feita para DLC, para MKS DLC, não para LTS, mas ela funciona também. Então... É, eu, vou deixar, eu vou tentar fazer, vou testar mais, ver se não vai dar nenhum bug, se eu não vou perder impressão por conta dessa tela, por algum, alguma coisa que aconteça, qualquer coisa. Eu vou testar mais, mais tempo, né, que eu acabei de instalar ontem. Tô cortando aqui, tá funcionando, como vocês viram aí, tá gravando. Bem direitinho, só que eu tenho que testar para poder fazer um tutorial, ensinar vocês. E, então eu deixo todos os méritos aí pro guarda lá, porque que, que, quem conhece sabe o cara é fera. Me ajudou bastante, né? É basicamente não tem nada que fazer, né? Basicamente que, que eu tava com muita dúvida é a questão do Wi-Fi, porque tipo eu passei o firmware, ela funcionou e aí o Wi-Fi não conectava de jeito nenhum. Aí eu troquei muita ideia com ele para gente tentar arrumar e não conseguiu. Mas fora isso é muito simples, é muito fácil a instalação. Tem que tem que instalar um firmware novo, 
né? Que também é uma coisa que eu já falei. Então, fora isso, é muito tranquilo. Eu acho que o maior upgrade que eu vou fazer vai ser a questão de ligar e desligar o Air Assist. Que isso também, eu acho que é bem mais importante do que a telinha. Mas a tela também é legal porque você tem a economia de energia no final das contas. E isso é importante pra, até para precificar o produto e você economizar energia e ao mesmo tempo ter um lucro maior, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Se quiser o vídeo tutorial, deixa aí, pede aí na descrição, nos comentários, que você quer o tutorial ensinando a instalar essa placa, essa, essa telinha, né? Então, valeu, falou e fui!